Антон, тебе надо обязательно поехать. Оль, ну... Протянул в ответ мужчина. Никакого ну. Заодно, может, ты увидишь кого-нибудь из детства и юности. И я тебе сумку уже собрала. Деваться было некуда. Если Оля сказала, надо ехать, значит, надо. И как бы он ни сопротивлялся, она все равно его убедит. Завтра годовщина у его родителей, и ехать предстояло не так уж и далеко, но возвращаться в тот город не было никакого желания. Обычно за могилкой ухаживала сестра матери, но ее забрали к себе жить дети. Не было у Антона приятных детских воспоминаний, не было тоски по ушедшим родителям. В детстве он не знал, что такое родительская любовь, непрекращающиеся скандалы, вечная не считай голод а шмурашки пробегали по коже от этих воспоминаний. Все учителя поражались, как он с такими родителями умудрялся прилежно учиться, как будто делал это всем врагам на зло. Ведь даже мама с папой говорили ему, что никого из него не выйдет, кроме дворника, и пусть бы уже сейчас шел и помогал отцу мести двор, а еще хихикали под градусом, что, мол, династия будет». А Антон кричал, что не будет никакой династии, пытался родителям объяснить, что их образ жизни неправильный, пытался докричаться, что у них есть он, их сын. Дразнить в школе Антона не смели. Один раз попытались, да получили хорошо. После этого старались стороной обходить. Да и друзей он там себе не приобрел. Не с кем ему было встречаться. Вот в институте у него появился друг, такой же, как и он. Оба на первом же курсе стали подрабатывать где только могли, но и учебу не забрасывали. Зато смогли хоть одеваться более прилично. С этим же другом потом вместе встретили девчонок в кафе, до дома проводили, а позже женились в один день, даже свадьбу вместе сыграли, скромную, но веселую. Антон позвонил другу, а теперь еще и партнеру по бизнесу, и предупредил, что его не будет пару дней. Оказалось, что Оля это сделала еще до него. «Папа!» – в коридор забежала Даша. «Пап, а ты в командировку?» Антон кивнул. «А ты мне подарок привезешь?» «Обязательно. Что ты хочешь?» Даша хоть и росла в обеспеченной семье, но никогда не просила что-то безумно дорогое. Старались баловать ее, но не переходить границы. «Я хочу лупу, а то мне не всегда видно номерочки на картине». Антон погладил ее по голове, поцеловал в щечку. «Будет тебе лупа, обещаю». Попрощался с женой и спустился во двор. В окошке рукой ему махала дочка. Какой же он счастливый! И пусть едет туда, где счастья было мало, но он справится. Родителей не стало, когда он учился на третьем курсе. Напились они тогда сильно, и отец не потушил сигарету. Квартира полностью выгорела, а они даже не проснулись от запаха Гарри. Благо, никто из соседей не пострадал. А тетя потом помогла эту квартиру продать. Хоть и за копейки, но на небольшой ремонт соседям хватило. Хоть они с него и не просили ничего, понимали. Приехав в город детства, он поселился в гостинице. Потом переоделся, купил перчатки, грабли, мотыгу и поехал к родителям. Он делал все механически. Сорняка было немного. После уборки посмотрел, что неплохо было бы покрасить оградку, да и кресты тоже. Вернувшись в гостиницу, нашел в интернете фирму, которой можно было бы это поручить. Решив не откладывать это в долгий ящик, собрался и поехал. Оказалось, что там можно заключить с ними договор, и они будут периодически приезжать и приводить все в порядок. Антона это более чем устраивало. Позвонил жене, рассказал. Оля была довольна, похвалила его. А Антон лишь огорчился, что не додумался о такой фирме еще дома. Может, и ехать бы не пришлось. Возвращаться сегодня домой Оля запретила. Переживала, что у Антона день был насыщенный и, мягко говоря, тяжелый. Ехать недалеко, всего 400 километров, но лучше с утра. 
и он ей обещал, что так и сделает. Закончив разговор, он огляделся, только сейчас заметил, что находится в родном квартале, через несколько домов и дом, в котором вырос, а в другой стороне школа и парк. Туда он и решил поехать, немного посидеть и подышать свежим воздухом. Вера Алексеевна была маленькой и худенькой старушкой, сухонькой и почти прозрачной, словно осенний лист, гонимый ветром по ужицам парка. Она быстро семенила по тротуару тонкими ножками, обутыми в полудетские ботинки, куталась в песочно-желтый плащ, то и дело поправляла шелковую косынку, сползающую на затылок. Легонько покачиваясь, она как будто боялась упасть и потому шла все быстрее, сосредоточенно думая о чем-то. Спустившись с бровки на проезжую часть, она немного не рассчитала, Неуклюже качнулась, пытаясь ухватиться за воздух и чуть не угодила под колеса черного джипа, медленно подъезжающего к парку. Антон нажал на тормоза и выскочил из машины. «Бабушка, что же вы?» Но узнав в рассеянной старушке свою бывшую учительницу рисования, много лет жившую по соседству, смутился. «Вера Алексеевна, с вами все в порядке? Вы не ударились?» «Здравствуй, Антон!» Она тоже сразу узнала бывшего ученика, и улыбка озарила ее бледное, выпитое старостью лицо. «Все в порядке. У меня немного голова закружилась. Но не беда. Сейчас пройдет. Ты уж извини, что напугала тебя». «Голова закружилась? Тогда присядьте в машину, отдохните, а потом я подвезу вас, куда скажете». Он помог ей преодолеть слишком высокую посадку джипа. «Какая вы легенькая, Вера Алексеевна! Наверное, не тяжелее моей дочки Дашки!» «Сколько ей уже?» – спросила старушка, не зная, как себя вести в просторном шикарном салоне автомобиля. Она сидела на краешке кожаного сиденья. «Шесть. Уже совсем большая. Кстати, она обожает рисовать. Знаете, рисунки по номерам». У нее получается очень неплохо. Из меня художника не вышло, так может, из нее получится, пошутил Антон. Ну, пусть будет здоровая. А как вы? осторожно спросил Антон, помня, что вопрос детей слишком болезненный для старенькой учительницы. Они с мужем жили очень дружно, на заглядение всем соседям, а вот их взрослый сын утонул. Много лет назад, оставив убитых горем родителей доживать свой век без детей и внуков, Антон тогда уже в институте учился, на последнем курсе. Вера Алексеевна вздохнула. «Не важно, дитя мое, очень не важно. Мужу в прошлом месяце сделали операцию, а в нашем возрасте, знаешь, как тяжело выкарабкиваться, нужен очень хороший уход и очень дорогие лекарства». А ведь нам рассчитывать не на кого. И что, государство в таких случаях никак не помогает? Ведь бывают же какие-то социальные программы. Старушка устало усмехнулась. Кому мы нужны, Антошенька? Разве сытый голодного разумеет? Вон, посмотри через стекло машины. Что ты видишь? Ну, улица, деревья, люди идут. Послушно перечислял молодой человек. А теперь в это стекло посмотри. Вера Алексеевна указала ему на зеркало. Что видишь? Себя, тихо ответил Антон. Вот так и получается в жизни, сынок. И то, и другое стекло. Но стоит добавить немного серебра, и человек начинает видеть только себя. Ну ладно, чего это я тут сказки рассказываю? Спохватилась старушка. Если не очень спешишь, подвези меня на пару кварталов. Там на углу говорят хороший ломбард. Вера Алексеевна тяжело вздохнула. А мне сейчас очень деньги нужны. Она видела, что Антон что-то хочет сказать ей, но будто в детстве тихо положила сморщенную руку на его плечо, одним легким движением предупреждая все его слова. Отдалживать нам не под что, а по-другому жить мы не умеем. 
У меня есть старинные сережки из червленного серебра. Мне их мама на свадьбу подарила, а ей бабушка, а бабушке прабабушка. Такое вот родительское благословение. Ну а мне, получается, некому их передать. Там и камушки есть, даже не знаю какие, но очень надеюсь, что эта вещь дорогая. Слушая тихий рассказ старенькой учительницы, у Антона отжал и стянуло сердце. Как же все несправедливо, и он ничего не может с этим сделать. Но сколько ей дадут в этом ломбарде за серьги? Наверняка ведь обманут старушку. Он повернул ключ зажигания, затем снова заглушил мотор. А почему он ничего сделать не может? Тут как раз он и сможет помочь. Вера Алексеевна, а вы позволите взглянуть на ваши сережки? И, перехватив удивленный взгляд женщины, поспешил добавить. Я немного разбираюсь в старинных вещах. Да, а ты же вроде адвокат, а не ювелир. Конечно, не ювелир, усмехнулся Антон, аккуратно разворачивая наглаженный носовой платочек, в котором хранилось дорогое сердце украшения учительницы. Просто с некоторых пор антиквариат – мое маленькое хобби. Он взглянул на сережки, потом на Веру Алексеевну. Потом, немного подумав, вытащил из сумки увеличительное стекло и еще раз взглянул на украшение. Ничего себе! Она с замиранием сердца и в благоговейном уважении к специалисту, рассматривающему ее надежду на выживание, то и дело трогательно протягивала к нему руку, не смея потревожить, а потом тихо, одними губами спросила. «Ну что?» «Вера Алексеевна, вы уверены, что хотите продать эти серьги?» Ее светлые глаза наполнились слезами, но она твердо прошептала. «У меня нет другого выхода». «Тогда давайте сделаем так. В ломбард вы сейчас не поедете, а пойдете домой, выпейте сладкого чая и немного отдохнете» а я покажу эти сережки одному профессиональному оценщику. Есть у меня тут знакомый. Вы доверите мне свое украшение на пару часов? Ну, о чем ты спрашиваешь, Антон? Спасибо тебе огромное. Только пусть уж он не затягивает с ответом. Мне ведь деньги срочно нужны. Антон вел машину по улицам осеннего города. Ветер гнал по дороге сухие листья, и их желтый шорох проносился горьковатой рябью по его душе. Но не может так быть в жизни, не должно. Ведь Вера Алексеевна – такой замечательный человек, талантливая учительница, несколько десятилетий щедро раздававшая детям бесценное серебро своей души. Ее интересные рассказы, мудрые слова до сих пор раздаются переливом в его памяти. Ведь она – и его вдохновляла на учебу, на всю учебу, а не только по ее предмету. Она верила в него, и этот побитый жизнью мальчишка после ее слов вставал и шел к своей цели. И не только он, таких было много. Но получается, это не нужно никому, раз двое стариков остались одиноки в своей беде. Получается, единственная ценность жизни – это серебро монет, он подвез Веру Алексеевну до ее подъезда, хоть она и сопротивлялась. Она провожала его взглядом полным надежды. На обратном пути к дому учительницы он старался не превышать скорость и без лифтов бежал на третий этаж квартиры, где жила старенькая учительница. Едва она открыла дверь, выпуская в общий коридор запах лекарств, Антон схватил ее за сухонькие руки. «Вера Алексеевна!» Вы представляете, мой друг-антиквар подтвердил мои догадки. Вам в наследство достались очень ценные бриллиантовые серьги. Я объяснил ему срочную необходимость продажи, и он согласился немедленно купить ваше старинное украшение. Вот. И Антон протянул опешившей женщине три пачки денежных купюр, заклеенных банковскими лентами. Она даже ничего не могла сказать ему в ответ – она только переводила огромные от слез глаза то на свои руки, сжимавшие неслыханные для нее деньги, то на лицо Антона, жадно ловившего ее взгляд. И 
только когда из комнаты послышался взволнованный голос «Верочка, кто там пришел?» Она засуетилась, пытаясь подобрать для этого взрослого доброго ребенка слова благодарности. «Пусть тебя судьба бережет, Антон, и твою семью, и вашу доченьку. Берегите ее, и пусть ее детские рисунки будут самыми счастливыми». Пожелав на прощание крепкого здоровья им обоим, Антон захлопнул входную дверь в квартиру стариков. Как же хорошо, что он не поехал сразу домой. Добравшись до гостиницы, он позвонил жене по видеосвязи и все рассказал. Рассказал, как есть, и она улыбалась. Да и он улыбался. Казалось, поездка, которая должна была принести только негатив, дала ему возможность помочь прекрасному человеку. Он собирался уехать рано утром, но проспал. Так спокойно ему давно не спалось, хоть и матрас гостиницы был не из самых удобных. Домой попал только к вечеру. Он сидел в своем привычном кресле и улыбался, вспоминая радость Веры Алексеевны, вертя в руках копеечные серебряные сережки, поблескивающие, как выяснилось, простыми стекляшками. В комнату вбежала Даша, его ненаглядная дочурка щебетунья. «Пап, ты не забыл мне купить увеличительное стекло?» – спросила девочка. И, увидев, как отец вытаскивает лупу из сумки, запрыгала на месте. «Ура! Теперь я все самые малюсенькие циферки на своих рисунках разгляжу!» Антон разжал ладонь и протянул дочке сережки. «Что это?» – в восторге от блестящей вещицы спросила Даша. Это тебе подарок. Благословение на счастье от одной очень хорошей бабушки. Кстати, учительницы рисования. Ты только береги их, не потеряй. Это драгоценность? Спросила девочка. Конечно, драгоценность. Очень дорогая доча. По цене человеческой жизни. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.